നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് പാക്സ് അബൌട്ട് കേരള നോക്കിയാലോ ആ നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് നവ്യ ഇത് ദിവ്യ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം നമുക്കറിയാം കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് അല്ലെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കേരളപ്പിറവി ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളം എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എത്രയാന്ന് അറിയാവോ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകളാണ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകളാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കേരളം സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് കേരളം സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏക കണ്ടോൾമെന്റ് ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂറാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ നീളം എത്രയാണ് നോക്കാം അല്ലെ എത്രയാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ നീളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വടക്ക് തെക്ക് നീളം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഓർത്തിരിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതും മാറാതെ ഓർത്തിരിക്കാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തീരദേശം കൂടുതലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം തീരമാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് തീരദേശമാണ് അത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതുമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലയുണ്ട് പതിനാല് ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളിൽ മൂന്നെണ്ണം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഈ മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ടും ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ എങ്ങോട്ടുമായിരിക്കും പടിഞ്ഞാറോട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തി നാല് കായലുകളാണുള്ളത് അല്ലെ എത്ര കായലുകളാണ് മുപ്പത്തി നാല് കായലുകൾ അതിന് കേരള കടലുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇത് പി എസ് സി നിരന്തരം ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓർക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് കായലുകളാണ് കടലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് അതിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ഉള്ളത് അതില് ലോകസഭാംഗങ്ങൾ ഇരുപതും രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ എത്രയാണ് ഒമ്പത് പേരുമാണ് അല്ലെ ലോകസഭാംഗങ്ങൾ ഇരുപതും രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ ഒൻപതും നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നുമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഏതാണ് ഫലം ഏതാണ് മൃഗം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാം നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏതാണ് ആന ആനയാണ് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആന കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഏതാണ് കണിക്കൊന്ന കണിക്കൊന്നയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം കണിക്കൊന്നയാണ് ഇനി കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം ഏതാണ് കരിമീൻ കരിമീനാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം എന്താ പാനീയം കരിക്കിൻ വെള്ളമാണ് അല്ലെ ആ കരിക്കിൻ വെള്ളമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ഏതാണ് ചക്ക ചക്കയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ഫലം കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഏ
താലൂക്കുകളുണ്ട് എഴുപത്തേഴ് എഴുപത്തേഴ് താലൂക്കുകളാണ് അല്ലെ കേരളത്തിലെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും എഴുപത്തി ഏഴ് താലൂക്കുകളും ഇനി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എത്ര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ആറ് ആറാണ് കേട്ടോ ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും എൺപത്തി ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് അതെ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നോക്കുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു താലൂക്കുകള് എഴുപത്തേഴ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആറ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് എൺപത്തേഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് പെരിയാറ് പെരിയാറിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ജലസമൃദ്ധമായ നദിയും കൂടിയാണ് പെരിയാറ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആനമുടി അല്ലെ ആനമുടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇ എം എസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ആരാണ് ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു അപ്പൊ ആദ്യ ആരാണ് ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ശങ്കര നാരായണൻ തമ്പി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരാണ് ശങ്കര നാരായണൻ തമ്പി ഓക്കെ കേരളത്തിൽ അവസാന രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാസർഗോഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിൽ അവസാന ജില്ല ജില്ല ഏത് വർഷമാണ് കാസർഗോഡ് നിലവിൽ വന്നതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് കേരളത്തിലെ അവസാനമായിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ലകൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതൊരു കോഡ് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറവും ഏറ്റവും കുറവ് വയനാടും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കോഡ് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഓർഡർ ഇതാണ് മതിയെ എന്താണ് മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം മതിയെ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം രണ്ടാമത് ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാമത് എറണാകുളം ഇനി നമുക്ക് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ഓർഡർ നോക്കിയാലോ അതിനൊരു കോഡുണ്ട് അതാണ് വിക്ക് ഡബ്ല്യു നമുക്കറിയാം വയനാട് വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ ഇല്ലെന്ന് അറിയാം അല്ലെ പിന്നെ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാസർഗോഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ട് അല്ലെ ജനസംഖ്യ കുറവില് നോക്കാ എന്താ ജനസംഖ്യ കൂടുതല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ജനസംഖ്യ കുറവില് വയനാട് ഇടുക്കി കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിൽ ഒൻപത് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനുമ്പ് നമുക്ക് കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ടെന്നും കൂടി അറിയണ്ടേ അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരം ഇല്ല കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് ജില്ലകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പതെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒരു കോഡാക്കി ഒരു ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ആ കോഡ് ഇതാണ് പത്ത് കൊട്ടപ്പാല് വായിലിട്ടു കോഡാണ് പറയാം പത്ത് കൊട്ടപ്പാല് വായിൽ ഇട്ടു പത്ത് പത്തനംതിട്ട കൊട്ട കോട്ടയം പാല് പാലക്കാട് വായിൽ വയനാട് ഇട്ടു ഇടുക്കി ഈ അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരം ഇല്ല ഏതാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് പത്ത് കൊട്ടപ്പാല് വായിൽ ഇട്ടു പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം പാലക്കാട് വയനാട് ഇടുക്കി ഈ അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമില്ല ബാക്കി വരുന്ന ഒൻപത് ജില്ലകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും കടൽ തീരം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇ എം എസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാരെ നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അതെ അതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അതും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറൽ പതിവാണ് നമുക്ക് അത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കഥ പോലെ നമുക്ക് ഒരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ കഥ പറയാം മരാമത്ത് മജീദും ഇൻഡെക്സ് ഗോപാലനും മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സഹകരണ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലെ ലേബർ മൊത്ത് ടി വി കണ്ടപ്പോൾ എ ആർ എമ്മിലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഇ ആർ ഗൗരി അച്യുതന്റെ ധനവുമായി ജോർജിനൊപ്പം വനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി
മരാമത്ത് മജീദ് പൊതുമരാമത്ത് ടി എ മജീദ് പൊതുമരാമത്ത് ടി എ മജീദ് മരാമത്ത് മജീദും ഇൻഡെക്സ് ഗോപാലൻ ഇൻഡെക്സ് വ്യവസായം വ്യവസായം ആരായിരുന്നു കെ പി ഗോപാലൻ ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യവസായം കെ പി ഗോപാലൻ മുണ്ടശ്ശേരി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു സഹകരണം വിദ്യാഭ്യാസം സഹകരണം വിദ്യാഭ്യാസം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം മരാമത്ത് മജീദും ഇൻഡെക്സ് ഗോപാലനും മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സഹകരണ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ലേബറും ട്രാൻസ്പോർട്ടും ലേബറും ടി വി തോമസ് ആരൊക്കെയാണ് ടി വി തോമസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ലേബറും ടി വി കണ്ടപ്പോൾ എ ആർ എമ്മിലെ ആരോഗ്യമുള്ള അതായത് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു എ ആർ മേനോൻ എ ആർ മേനോൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു എ ആർ എമ്മിലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഇ ആർ ഗൗരി എക്സൈസും റവന്യൂ ആരായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മ ഗൗരിയമ്മ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇ ആർ ഗൗരി എക്സൈസും റവന്യൂ ഇ ഗൗരിയമ്മ ഇ ആർ ഗൗരി അച്യുതന്റെ ധനവും ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു സി അച്യുത മേനോൻ അച്യുത മേനോൻ ഏതായിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രി അച്യുതന്റെ ധനവുമായി ജോർജിനൊപ്പം ജോർജ് എന്തായിരുന്നു വനം ഭക്ഷ്യം വനം ഭക്ഷ്യം ആരായിരുന്നു ജോർജ് ജോർജിനൊപ്പം വനത്തിൻ ഭക്ഷണത്തിനായി അലയവേ ചാത്തന്റെ തദ്ദേശത്തിരുന്ന് തദ്ദേശം ആരായിരുന്നു ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ തദ്ദേശം ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ചാത്തന്റെ തദ്ദേശത്തിരുന്ന് ല ഇല പാടിയത് അയ്യരാണ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്സും ലോയും ലോയും ല ഇല ഇലക്ട്രിക്സിന്റെ ഇ ല ല ഓക്കെ ല ല പാടിയത് ആരായിരുന്നു വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ കോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കോഡുകളുമായി വരുന്നതായിരിക്